ഹായ് ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഇന്നും ഒരു സിമ്പിൾ ബോട്ടിലാട്ടാണേ ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ബോട്ടിലാട്ടാണ് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്നൊന്നും അധികം സാധനങ്ങളൊന്നും വാങ്ങിക്കേണ്ട നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇത് എന്താണ് സാധനമെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്കൊക്കെ പോണതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെയും ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൻ്റെയൊക്കെ പിക്ചേഴ്സ് ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത പിക്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും അയച്ചു തരും ഒരുപാട് പേര് അയച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഇന്ന് കുറച്ച് ആളുകളുടെ ട്രൈഡ് പിക്ചേഴ്സ് ഇടുന്നുണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടണ ഓർഡർ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു ബോട്ടിലാണ് വേണ്ടത് ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോട്ടിൽ എടുക്കുക നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഇനാമൽ പെയിൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇത് വെച്ചാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതെനിക്ക് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് സ്പ്രേ പെയിൻറ്റൊക്കെ വാങ്ങാൻ പോകുന്ന കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് അവർക്ക് സാമ്പിളായിട്ട് കിട്ടിയ ഒരു പെയിൻറ്റ് ബോട്ടിലാണ് അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു വേണമെന്ന് ഞാൻ മുന്നോ തന്നേക്കാണ് നോസി കിട്ടണതല്ലേ നമുക്കെന്താ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് കേട്ടോ പൊട്ടിക്കുന്നത് ഇതൊരു നല്ല ഒരു ബ്ലൂ കളറാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ പെയിൻറ്റ് ബ്രഷ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാനതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്പോഞ്ച് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ കയ്യിലൊരു ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്താ പറയുന്നത് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരമായിട്ട് ആക്രലിക് പെയിൻ്റ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനാമൽ പെയിൻറ്റ് തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഇത് കണ്ടില്ലേ നല്ലൊരു ബ്ലൂ കളറാണ് പീകോക്ക് ബ്ലൂ എന്നാണ് തോന്നുന്നത് നല്ലൊരു കളർ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഇതാ ബോട്ടിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കോട്ടേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളർ ചെറുതായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഒരു പേപ്പറിൽ ഒരു ഡയമണ്ട് ഷേപ്പ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ഒരു പേപ്പറിൽ കേട്ടോ നമുക്കിനി ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ മേലെ വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരു ചോക്ക് പീസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രയോൺസോ വല്ലതും എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ആ ഡയമണ്ട് പീസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് ചോക്ക് പീസ് വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ഡയമണ്ട്സും ഒരേ ഒരു ഷേപ്പിലും ഒരേ സൈസിലും ഒക്കെ ഇരിക്കുമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എന്താ ടോട്ടൽ നാലെണ്ണം ഇപ്പോൾ ഇതാ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വീണ്ടും വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണേ പേപ്പർ കട്ടിങ് ഒക്കെ വെച്ച് വരച്ചിട്ടും എൻ്റെ ഡയമണ്ടിന് ആ ഒരേ ഷേപ്പൊന്നും അല്ല കേട്ടോ വന്നത് പല പല ഷേപ്പൊക്കെ ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇതാ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയുമാണ് ഇപ്പോൾ വരച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാറ്റേണിൽ ചെയ്യാനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മിറർ പീസ് എടുക്കാം നമ്മൾ ഈ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ വെക്കുന്ന മിറർ പീസസ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണിത് ഇത് പല സൈസിലും പല ഷേപ്പിലും ഒക്കെ കിട്ടുവേ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു റൗണ്ടാണേ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ബോട്ടിലാട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ട മെയിൻ സാധനം എടുക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിടിയിട്ടില്ല ഇതെന്താണ് നമ്മുടെ ഉഴുന്നു പരിപ്പാണ് നമ്മൾ ദോശയ്ക്കും ഇഡ്ഡലിക്കും ഒക്കെ എടുക്കണേ ഉഴുന്ന് ഇത് സ്പ്ലിറ്റഡ് ആയിട്ടും കിട്ടും ഫുള്ളായിട്ടും കിട്ടും ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഫുള്ളായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോട്ടിലാട്ടിൻ്റെ മെയിൻ സാധനം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നത് ഫെവിക്കോളാണേ അപ്പോൾ ഫെവിക്കോൾ ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ബൗളിലോട്ടൊന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ലൈൻ ചെയ്ത ഡയമണ്ട് ഇല്ല അതിനകത്ത് ഫെവിക്കോൾ ഫിൽ ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ ഉഴുന്നു പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് ഞാൻ ചെയ്തപ്പോൾ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഉഴുന്നു പേര് പിട്ട് കൊടുക്കുമായിരുന്നേ അങ്ങനെ ഇതാ ഫസ്റ്റ് ഡയമണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയി പക്ഷേ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു പെർഫെക്ഷൻ ഒന്നും എനിക്ക് തോന്നിയില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ സെയിം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇനി സെക്കൻഡ് ഡയമണ്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആദ്യമേ തന്നെ ഡയമണ്ടിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇനി അടുത്തതിൽ ഞാൻ ചെയ്യണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യമേ തന്നെ ഡയമണ്ടിന് ഒരു ലൈൻ ബോർഡർ
എനിക്ക് കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കണ്ണുവേദനയും തലവേദനയൊക്കെ കൂടിയായി കാരണം കുറേ സമയം എടുത്തു ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ കുത്തിപ്പെറുക്കി എടുത്തു വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അപ്പോൾ അവസാനം ഇപ്പം ഞാൻ അടുത്തിട്ടോ അങ്ങനെ ഇതാ ലാസ്റ്റ് ഡയമണ്ടിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ വരച്ചു കൊടുത്ത പാറ്റേൺ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഒട്ടിച്ച് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ബോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് പ്ലേസസിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഗ്യാപ്പ് കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത് തന്നെ അവിടെയും കൂടെ കുറച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യാന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ എല്ലാം കുറച്ച് ഡയമണ്ട് ബോർഡേഴ്സൊക്കെ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ എന്താ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ അതാ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബോട്ടിൽ നമ്മൾ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാലും കംപ്ലീറ്റ് ഒരു വ്യൂ ഉണ്ട് പക്ഷെ നേരത്തെ കുറച്ച് പോർഷനിൽ മാത്രമേ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ബോട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലുക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു ലുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും എനിക്കൊരു തൃപ്തിക്കുറവ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബോട്ടിലിൻ്റെ നെക്കിലും കൂടെ കുറച്ച് ഉഴുന്നവർ പൊട്ടിക്കാൻ പോവാണേ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഉഴുന്നവർ ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലിട്ടു എന്നിട്ട് ബോട്ടിലിൻ്റെ നെക്കിനെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി അങ്ങനെ ഇതാ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഉഴുന്ന് പരിപ്പിൻ്റെ ഈ കളർ ഇങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ വാർണിഷ് ഒന്ന് അടിക്കണം കാരണം പ്രാണികളെല്ലാം കയറും ഉറുമ്പെല്ലാം കടിച്ച് തിന്നുകൊണ്ട് പോവില്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ കളർ കീപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാർണിഷ് അടിക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ ഈ കളർ കീപ്പ് ചെയ്യാനല്ല പ്ലാന് ഞാൻ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാർണിഷ് കേട്ടോ സെവൻറ്റി ഫോർ റുപ്പീസ് ആണ് ഇത് കുറച്ച് പഴയതാണ് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിലാണ് പണ്ടെങ്ങോ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ കളർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗോൾഡൻ കളർ പേൾ ആക്രലിക് ആണ് കേട്ടോ ഇതും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറൊക്കെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഗോൾഡൻ കൊടുക്കുന്നത് ആ ബ്ലൂവും ഗോൾഡനും കൂടെ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ അല്ലേ ഞാൻ ഒരു കോട്ടേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഒരുപാട് അങ്ങ് പെയിൻറ്റ് ഒന്നും അടിക്കണ്ട കുറച്ച് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ ആ നെക്കിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങ് മാറ്റി കേട്ടോ എനിക്ക് എന്തോ അത് ഒരു ഓവറായിട്ട് തോന്നി അപ്പോൾ അതാ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാനായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ കണ്ട ഉഴുന്നുപരിപ്പാണെന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുമോ അല്ലേ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ ക്ലിയർ വാണിഷ് കൂടെ അടിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നില്ല കാരണം ക്ലിയർ വാണിഷ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണങ്ങാൻ കുറേ ടൈം എടുക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും വരത്തില്ല കാരണം പ്രാണികളൊന്നും അങ്ങനെ കയറുകയോ ഉറുമ്പൊന്നും കയറുകയോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ക്ലിയർ വാണിഷും കൂടെ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ നാളിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സൺഡേ ഇന്ത്യൻ ടൈം മൂന്ന് മണിക്ക് കാണാം അതുപോലെ യു എ ടൈം വൺ തേർട്ടിക്ക് കാണാം കേട്ടോ ആരും പോകരുത് വീഡിയോ തീർന്നിട്ടില്ല കുറച്ച് ട്രൈഡ് പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവസാനം വരെ കാണണേ ട്രൈഡ് പിക്ചേഴ്സൊക്കെ കണ്ടിട്ടേ പോകാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യണ്ട പിന്നെ പിന്നെന്താണ് പിന്നെ ക്രാഫ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിയിലൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് ഇത്രയും നേരം നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഓടിപ്പോയി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതിൽ ഓൾ ഒന്ന് കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടണ എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും ഇൻ കേസ് വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേടിക്കേണ്ട എല്ലാ തേഴ്സ്ഡേയും സൺഡേ മൂന്ന് മണിക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കുക നല്ലൊരു ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോ നിങ്ങളെ കാത്തിരിപ്പുണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റായിൽ എന്നോട് രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം ഒരു റഹില അയ്യൂബ് പറഞ്ഞു പുൽക്കാരിയുടെ മോൾക്കൊരു ഹായ് പറയണമെന്ന് അപ്പോൾ ഐസ കുട്ടിക്ക് ഹായ് എനിക്കങ്ങ് ചമ്മൽ വരുന്നു ഹായ് ഒക്കെ പറയാൻ പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ട്രൈ ചെയ്ത് പിക്ചേഴ്സൊക്കെ അയച്ചു തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അയച്ചു തരുന്ന ഓർഡർ അനുസരിച്ചിട്ട് ഞ
സൺഡേ മൂന്ന് മണിക്ക് കാണാം ഇൻഷാല്ല അപ്പൊ എല്ലാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുക ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക ടേക്ക് കെയർ ലവ് യു ഓൾ ബൈ ബൈ അസ്സാം വലൈക